Rumi Bey birkaç dakikadır içeridesiniz. Evet. 645 gün artı birkaç dakika aslında. Yani aşina olduğu bir ortam. Ee, şunu söyleyeyim, 5 yıl geçti ben cezaevinden çıktıktan bu yana yaklaşık. Ama zaman zaman hala rüyasını görüyorum. Soğuk, buz gibi. Onca zaman sonra tekrar aynayla konuşmak zorunda kaldım. Demokrasi mücadelesi için asla bu kapıların kapanmaması gerekiyor. Silivri cezaevinde e, ayda bir kere psikoloğa görünmeniz gerekiyor. Prosedür olarak. Sadece bir prosedür yerine getiriliyor. Ve orada psikoloğa şöyle bir şey söylemiştim. Konuşmayı unuturum diye korkuyorum demiştim mesela. Kimseyle konuşamayınca duvarlarla konuşmaya başlıyorsunuz. Mahpushane içinde üç ağaç incir. Kolumda kelepçe. Boynumda zincir. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana yol belli değil. Yatarım, yatarım gibi belli değil. Suçumuz büyüktü esasında. Yani bu o sıradaki rejimin anlayışına karşı gelmek. Haksız yere e, o demir parmaklıların arkasında düşmek başlı başına bir işkenceydi zaten. Büyük bir haksızlık hissiyle e, uyandım cezaevinde ilk sabaha. E, çünkü ülkenin iyiliği için, toplumun demokrasisi, ülkenin gelişimi için bütün gazetecilik çaban bunun içindi. Fakat hiç hak etmediğim şekilde sabah kahvaltısında sadece su ve ekmek yemiştim mesela. Kendinize baş başa kalıyorsunuz. Tamamen iç sesinizi dinliyorsunuz. Uzun uzun düşünme imkanı oluyor. Dışarıdakileri düşünüyorsunuz, geçmişi düşünüyorsunuz. Bazen geleceği, özgür günleri tekrar çıkmayı düşünüyorsunuz. Kalp damar rahatsızlığım vardı zaten benim daha önce. Tabii içeriye girince ilaçlarımız ilk zamanlarda verilmemişti. Artık hayatınız bir anlamda ölüm odunda. Dışarıyla temasın olmadığı, haber alamadığınız, dışarıdakilerin de sizden haber alamadığı bir mod. Kimseden öğrenemiyorsunuz. Gardiyanlar size demiyor ki tamam hadi hazırlan ameliyata gidiyorsun da demiyor. Diyorlar ki tamam doktora gidiyorsun. Doktora gideceksin belki de diyecek ki sana ilaç veriyorum. Ameliyata gerek kalmadı. Önce işte elbiseleri giydirdiler ameliyat elbiselerini. Yanımda sürekli olarak iki tane asker var. Uyutmaya girdiğim ana kadar Başında o askerler vardı. Mesela beni en etkilen olaylardan birisi odur. Hatta orada hemşirelerin ya burası dezenfekte edilmiş bir ortam buraya giremezsiniz demelerine rağmen. E, hatta ilk gözümü açtığımda ben iki tane askeri gördüm mesela. Birisi rütbeli birisi vardı. İleride onlar geldiler. Yeni hemşirelerle o diyalog vardı. O Metris cezaevinde hakikaten çok büyük bir şok yaşadım. Çünkü o 1900'lü yılların başında cezaevleriyle ilgili yazılmış kitaplar, şarkılar vesaire onlardaki bütün o tablo Aradan 100 yıl geçmiş, hiçbir şey değişmemiş. Yine aynı kir, yine aynı tecrit, yine aynı hücre, yine demir parmaklıklar. Bunları görünce insan ülke hiç bir adım ileri gitmemiş. Cezaevlerinde ülkenin gerçeğini görüyorsunuz. Yani bir ülkenin gerçeği, demokrasisi vesaire insan hakları durumu cezaevinde turnusol kağıdı gibi. Akşam saatlerinde beni bir hücreye koydular. E, kanlıydı çarşaflar. Hatta ben iki gün sonra e, doktordan öğrendiğim şuydu, işte orada başka birileri varmış, hepatitli hastalılarmış, çarşafları değiştirilmesi gerekiyormuş. Çok karanlık bir ortama koydular beni. İlk pazartesi günü doktor kontrole geldiğinde bana ilk tepkisi şu oldu. Dedi ki, sana dedi, hiç pansumana gelmediler mi dedi. Yok dedim, kimse gelmedi iki günden beri. Hatta e, o gün bıraktıklarında sabaha kadar ben sesimi çıkartamıyorum, bağıramıyorum. E, ki askere söyleyeyim ki tuvalete gitmem lazım. Bırakın onu ördek dedikleri şeyle e, affedersiniz tuvaletinizi yapamıyorsunuz çünkü tutamıyorum kollarımı hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Doktorun size tek tembihi şu bir buçuk litre su içmen lazım her saat başı bitirmen gerekiyor ki e, pisliği atabilesin. Su içemiyorum tuvalete gidemiyorum ördeği alamıyorum sesimi çıkartıp birisinden yardım alamıyorum. Sabah oluyor, kahvaltı getiriyorlar, önünüze koyuyorlar tepsiyi, hadi iyi diyorlar. Kalkamıyorum ki ben bir şeyler yiyebileyim. O iki gün benim için çok büyük bir işkenceydi mesela. Kanunen size yanınızda refakatçi olması gereken bir ortam ve kanunen bu var. Yanımdaki uyuşturucudan kalan kişiye bu haklar verilmesine rağmen bir gün eşi geliyordu, bir gün babası geliyordu, bir gün kardeşi yanındaydı. Bana kimseyi vermediler. Çok kriz çıktı, yazıldı, doktor dedi ki yani başhekim geldi söyledi hatta bunu. Dedi ki ya kanunundan hakkınız gidin Bakırköy'de savcıyla konuşun. Ailem gitti konuştu izin alamadılar vermediler mesela izin. Bizim oradaki 
hasta doktor arasındaki tek diyalog oydu. Su iç, içemiyorum. Tuvalete gitmen lazım, gidemiyorsun. Birisi yardımcı olmuyor. Artık o uyuşturucudan kalan kişinin ailesi birileri olursa beni zorla kaldırıyorlardı. Hatta ben e, mesela bir keresinde banyoda düşmüştüm yani. Düştüm. O diğer çocuk da kalkamıyordu. Kimse yoktu mesela içeride. Ne kadar kaldığımı bilmiyorum. İlk cezaevine girdiğimizde e, gökyüzünü görebiliyordu. Kuşları, bulutları, güneşi yani alabildiğine orada temaşa edebiliyorduk. Fakat aradan belli bir süre geçti. Avlunun üzerini de parmaklıkla kapattılar. Bu çok ilginç bir şey. Yani yıllardır açık olan bu avlu, Sincan cezaevi için söylüyorum en azından. Diğer bölgeleri bilmiyorum. Gelip oralara parmaklık döşediler. Ve ondan sonra biz gökyüzünü de parmaklık arkasından görmeye başladık. Yani tamamen bir kafes içine alınmıştık. Bu bana çok dokundu. Yani e, en azından bir gökyüzü görülür. Yani şiirlerde de bu yazar değil mi? Yani e, dışarıda mevsim baharmış, e, gezip dolaşanlar varmış, e, günler su gibi akarmış gibi mesela. Ya yani o baharı, gökyüzünü, dışarıyı o e, parmaklıksız, temassız gökyüzünden bize anlayabiliyorduk ama e, maalesef onu bile çok gördüler bize. Bu bana çok dokundu. Demir parmaklıklar var. Arkada gördüğünüz demir parmaklıklardan. Dışarıya yani bir şey alıp verme imkanınız yok. Ailemle zaten görüştürmüyorlar. Ailem gelmiş arka taraftan kantinin olduğu bir yer vardı hastanede. E, oradan sadece konuşabiliyoruz. Bir şey var mı, ihtiyacım var mı gibisinden. Onlarla ancak onu konuşabiliyorum. Bir gün şikayet olmuştu, jandarma basmıştı. Kim var burada işte yakarız senin işte yani uzatırız, hücreye atırız şöyle böyle gibisinden. Bırakın yanımda birisinin olmanı, olmasını dışarıdaki ailemle görüşmeni bile istemiyorlardı. Oğlum ayrılırken babamı da götürelim filan diye. E, çünkü beni görmemişti bir süre, çalışıp değil. Böyle böyle bayağı ağladı, yırtındı böyle zorla götürdüler filan. O beni duygusal olarak çok çökertmişti ama şöyle sizi çökertmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buna karşı bir direniş örgütlemeniz lazım. Cezaevine girdikten sonra o küçük yastığı gardiyanlar geri istediler. Dediler ki bunu ver. Ben dedim ki ya bu benim hani sürekli bağga mı yapıyorum? Açılmaması lazım dikişlerim. Dediler ki olmaz biz izin veremeyiz diye. Hatta hemşire çağırdılar. Birisine sordular falan. Ben o yastığı, küçük yastığı alamadım. Sonra bana koca bir tane kanlı bir yastık verdiler. Bildiğimiz yani büyükçe bir yastık. E, dediler al bunu da dediler idare et hatta gülerek verdiler. Mesela ben ona da çok acı koymuştu ve koğuşa giriş anım. Koğuşa girdiğim anda e, kapının girişinde siyah bir poşet içerisinde eşyalarımı koymuşlardı koğuş arkadaşlarım. Beni görür görmez o tepkilerini ben anlatamam. Yüksel sana ne oldu böyle diye. Çünkü o kadar çok kilo vermiştim ki hiçbir şekilde beslenemedim ve Kalkamıyorsunuz yani yani boynunuzu kaldıramıyorsunuz çünkü yaralardan dolayı. E, dediler biz senin eşyalarını hazırladık gelmeyeceksin diye. Hatta gardiyanlar bile öyle dediler hani eşyalarını hazırlayın gelmez bir daha buraya tahliye edilir diye. O an ve sonrası ki iki ay boyunca benim en büyük yaşadığım sıkıntılardan birisidir. Çünkü sabah ve akşam e, sayımları... E, yukarıya çıkıp aşağı inme, yemek yeme, lavaboya gitme. Sağ olsunlar koğuş arkadaşlarım bu konuda bana çok yardımcı olmuşlardı. Haklılığımız, yanlış bir şey yapmama. Bir şeylerle suçlanıyoruz tabii ki. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyoruz ama yaptıklarımıza, fiillerimize bakınca e, bunların içinde suç yok. Hiç kimse de yoktu yani. Hiçbir koğuş arkadaşımız da yoktu. Ve bu bize bir motivasyon veriyordu, bir mücadele azmi veriyordu. Sağlam kalma, cezaevinde de gerek vücut sağlığı, gerek akıl sağlığı bunu koruma, güçlü bir şekilde dışarı çıkabilme, dışarı çıktığımız zaman mücadelemize devam edebilme, özgürce, inandığımız şekilde yaşayabilme bizleri bu ayakta tutuyordu. Bu mücadele bazen bir tane elmaya böyle sardığınız bir tane mektubu böyle 7 metrelik duvardan yanındaki bahçeye göndermek oluyor. Bazen mazgaldan konuşmak oluyor, bazen okuduğunuz bir kitabı oradan tartışmak oluyor. Sonuçta birbirimizi diri tutmaya çalışıyorsunuz. Mesela ben tutuklandığımda yan tarafımda Gültekin Avcı kalıyordu. Eski savcı, cezaevi şartlarına hiç alışık birisi değildi. Aylardır kimseyle konuşmamıştı. Bu mazgal yöntemini de keşfetmemiş. Bana çaprazımda kalan bir tutuklu anlattı bunları Allah'tan. Böyle böyle mazgaldan konuşabilirsiniz filan diye. Ben de Gültekin Avcı'nın duvarına böyle vura vura onu bahçeye çıkartıp bağıra bağıra anlattım buradan konuşulabiliyormuş diye. Ve hiç unutmuyorum o gün 45 dakika konuştuk. 
Ve Aralık ayıydı. Havada soğuktu yani. E, ama böyle dizlerimizin üzerine çöktük. E, i̇kimiz de 45 dakika konuştuk. Yan tarafında da bir hakim vardı. Biraz kilosu fazlaydı. O da konuşmaya o kadar aç kalmış ki. E, yorganını getirip mazgalın önüne sermiş. Çünkü dizlerin üzerine çökemiyor kilo olduğu için. Yorganını oraya serip öyle 45 dakika bizimle konuşmuştu. Karşı koşumuzda değerli gazeteci arkadaşım İbrahim Karayen'le birlikte Ahmet Altan kalırlardı. Günün günün sonuna doğru onların avlusu bizim koğuşa bakardı. E, avlular kapanmadan bir değerlendirme yapardık. Ayaklarımız üzerinde dururduk. Kenarlardan kapıların kenarlarından bağırarak bağırmaya çalışırdık. Onlarla işte ne oluyor, ne bitiyor, neler var, neler yok. Birbirimize hep sürekli olarak moraller verirdik. Şiirde var mı bilmiyorum ama Ahmet Kaya'nın seslendirmesinde bak bıyığım buz tuttu, üşüyorum ben diyor mesela. O bıyığım buz tutması ne diye anlayamıyoruz ama Sincan cezaevinde ben kış günleri de avluda yürüyüş yapıyordum, koşu yapıyordum. Orada bıyığım buz tutmasını gördüm. Yani insanın o nefes alıp vermesiyle buharlaşan hava daha sonra buza dönüşüyor ve buralar komple buz oluyor. Dedim Ahmet Arif bundan bahsetmiş. Tetimden prangalar eskittim. Hasretinden prangalar eskittim. Karanlık gecelerde kendimden geçtim. Karanlık gecelerde kendimden geçtim. Zemheri de uzadıkça uzadı. Zemheri de uzadıkça uzadı. Seni baharmışsın gibi düşünüyorum. Seni baharmışsın gibi düşünüyorum. Kendi mırıldandığınız şeyler işte o kitaplarda bulduğunuz şiirler vesaire. Yine o Zekeriya Sertel, Sebahattin Ali filan onların anılarını okurken orada işte başın önüne eğilmesin, aldırma gönül aldırma, aladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma diye. O şarkı benim için çok rehber şiir ve şarkısı, çok rehber şarkılardan bir tanesi olmuştu. Bu şarkıyı orada nasıl söylüyordun? <gülüyor> ya sesim çok güzel değil ama... Şöyle e, yani e, bazen e, modunuz çok yüksek oluyor. Bu şarkıyı böyle çok yüksek bir modda böyle e, ıslık çalarak falan e, dolaşırken söylüyorsunuz. Ama bazen aynı şarkı sizi çok hüzünlendirebiliyor. O biraz modunuzla ilgili. E, bu modu da her şeyi değiştirebiliyor. Yani bir aldığınız bir haber, dışarıdan aldığınız bir haber, ziyaret gününün iptal olması <gülüyor> gibi şeyler bunlar hep modunuzu değiştiriyor. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Bilmiyorum ben hep eskiden Zülfü Livaneli'yi çok severdim. Onun şarkılarına ister istemez dilim hep dolanırdı. Gençliğimde de öyleydi. Mesela bir şarkısına ben hep takılırdım. Onu içeride bana kendime çok uygun bulmuştum aslında. Ee, mırıldanırdım, söylemezdim. Gökyüzünde, yeryüzünde, gün doğdu mu her gün ilk gün diye başlayan bir şarkıydı bu. Gökyüzünde, yeryüzünde, gün doğdu mu her gün ilk gün, her gün ayrılıktır. Geçmez zaman, her gece hep aynıdır. Fırtına da, kayaz da, sürgün her yerde hep yalnızdır. Böyle bir şeydi abi. <gülüyor> Ve bunları görmek bizi geliştirdi, güçlendirdi. Bunları hatırlıyoruz, yüzleşiyoruz ve bunlar şu an bize iyi geliyor. Bu Tenkil Felaket Müzesi'nin söylemi de o zaten. Hatırlama, yüzleşme ve iyileşme. Şu an geriye dönüp baktığımda ben bunların hepsini, bütün bu yaşadıklarımı iyi ki yaşamışım diyorum. Bana çok şey kattı bu yaşadıklarım. Hiçbirinden de pişman değilim. Burada insanların neler yaşadıkları, neler çektikleri, bu cezaevinin geçmişteki sakinleri, Sırf politik nedenlerle bu cezaevine atılan insanların neler yaşadığına ilişkin sürekli kesintisiz olarak topluma hatırlatılma yapılması lazım. O yüzden ben buraları çok önemsiyorum. Yani Türkiye'deki bazı cezaevleri de böyle müze gibi açıldı ama temizlediler yani orijinalliklerini bozdular. Oysa ki orijinallikleriyle korunması lazımdı. Bütün o duvardaki is, pis, kir, şu an mesela buradaki yatağı görüyorsunuz. Benim gerçekten Metris cezaevinde ilk konduğum hücredeki yatak tamamen böyleydi yani. Kan lekesinden tutun, idrar lekesine kadar her şey vardı üzerinde. Yani çok kenarında yatabilmiştim. Dolayısıyla bu canlı müzelerin 
korunup bir biçimde topluma kesintisiz bir hatırlatma yapılması lazım. Yoksa kötülük her an yükselebilir. Benim iyilik kaynağımda aynadaki bendim. Kendime bakardım ve kendime sorardım. İyi misin derdim. Yani bunca yaşadığın zorluktan sonra iyi misin derdim. Ailen darmadağın olmuş iyi misin derdim. Cezaevine girdin iyi misin. Ameliyat olduğun en zor ameliyatlardan birisini yaşadın iyi misin derdim. Evin gitmiş, işin gitmiş, arkadaşların gitmiş, kimin nerede olduğunu bilmiyorsun. İyi misin derdin. Dışarı çıktın, özgürlüğünü daha his, hissediyorsun ama kimse sizin yüzüne bakmıyor. Herkes kapıları kapatıyor. Ziline bastığınızda sizi görünce perdeyi çekenler mi ararsınız? Bunu ben hep yaşadım. Ve hep sorduğumda soru oydu. Yani sen bu kadar zorluklar yaşıyorsun. Gerçekten iyi misin? Psikolojin iyi mi diye bir yıl öncesine kadar sormuşumdur. Yani biz buraya geldikten sonra daha o ya özgürlüğü, artık arkamızdan kimse gelmiyor. İnsanlar burada sana güler yüzlü davranıyorlar. Daha yeni bir böyle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Peki şimdi nasılsın? İyi misin? İçerideki arkadaşlarım çıkınca daha da iyi olacağım. Müzik